Schaut, die US-Armee und die NATO, die arbeiten zugunsten des Bösen. Sie sind aber auch nur missbrauchte Handlanger. Von weiter oben. Es ist eigentlich ein Schachspiel, was sie mit den Ländern vor mit Europa momentan betreiben. Ein Schachspiel, man versucht den Gegner zu täuschen. Und wahrhaft, sie haben sehr leichtes Spiel, weil nebst Ungarn die Regierungsführer in den europäischen Ländern ihnen zur Hand gehen. Ja, sie sind ihre besten Helfer und somit bewusst oder unbewusst Landesverräter. Mögen sie Merkel oder weiß Gott wie heißen, die ganze Politik ist korrupt. Da erkenne ich nichts von Christlichkeit. Schaut, was jetzt die Bundes... Äh, weiß nicht, wie man das sagt in Deutschland. Schaut mal, was ist die Merkel eigentlich jetzt gemacht hat. Sie ging zum türkischen Präsidenten Erdogan, schmeichelte, schmeichelte ihm, und bat, dass eben keine mehr so viele Asylanten hereinkommen. Er soll absperren. Und dafür würde sie sagen, dass er dann leichter zur EU kommen kann. Ein islamistisches Land, wo überhaupt keine Freiheit ist. Und Erdrückung. Dem geht sie hin und säuselt was Schönes. Dann wiederhole ich, was ich schon einmal eine Predigt gesagt habe, was diese Erdogan einmal gesagt hat, nicht öffentlich. Die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufsteigen in Europa, bis wir am Ziele sind. Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette unsere Bajonette, die Koppeln unsere Helme und die Gläubigen unsere Soldaten. Und da geht man hin und macht nach Betteln, denn wenn er zur EU kommt, dann kann ja die tatsächlich hereinkommen ohne Kontrolle. Ich kann nur sagen, mein Gott, wie blind. Aber eben, man ist von Gott schon so weit weg, dass man Gott eben nicht mehr hört, nicht mehr gut hört, zu weit entfernt von ihm. Man will eigentlich vorerst mal in Europa, dann überall eine Multikulti-Gesellschaft einführen, Ich werde bald nicht mehr merken, früher konnte man sagen, das ist ein typischer Deutscher und ein typischer Schweizer, nicht nur in der Sprache. Und das will man durcheinander bringen. Chaos. Wie lange gibt es eigentlich noch weiße Leute? Es sind ja so viele Farbige hereingekommen. Vor allem Dunkle. Ja, die wollen auch mal heiraten. Wie lange geht es noch, dass man noch ein paar Weiße sieht im Land? Der Heiland hat sich auch, er war auch in seiner Gegend, hat sich gezeigt als Nazarer. Nicht als Israelit, sondern sogar als Nazarer. 
Das sieht man an seinem Bart. Das war typisch der Nazarer, an dem erkannte man ihn auch. Ihr werdet einfach von Medien und Politikern betrogen und belogen. Und wenn ich so rede über solche Sachen in einer Kirche, dann nur weil ich Angst habe um euer Seelenheil, weil ihr von Gott entfernt. Ich persönlich finde, habe nichts so schön erlebt in der Welt, wie Gott zu lieben. Wenn ihr mich fragt, würde ich sagen, so dass nur so weiterging und Gott momentan zuschaut, dann würde ich sagen, ich kann aufhören noch zu warnen, es ist zu spät. Dann komme, was da kommen möge. Ich wage es kaum zu sagen, ich habe es nicht anders verdient. Meine, der Großteil der Menschheit. Alles ist nah. Sonntagsgebot, Puh. schlafen ist besser. Die Unkreuschheit, wer geht noch zu Gott, wenn er heiratet, um den Segen zu erhalten, Sakrament der Ehe? Wer geht noch beichten, gibt es immer noch? Nein, man geht an den, aber selbstverständlich an den Kommunionbank und holt sich den Heiland Gott persönlich in ein Nest von Schlangen im, im Herzen, der arme, arme Heiland. So könnte ich aufzählen, aufzählen. Das aber alles ist nicht das, was Jesus sich wünschte, als er die Kirche mit seinen Aposteln gegründet hat. Aber nicht nur die Menschheit ist schuld oder Amerika oder Freimaurer, meine die Oberen, Illuminaten, Bilderberger und so weiter. Nein, die Kirche ebenso. Es ist kein Kraft mehr drin, kein Mark mehr. Gottes Mark ist nicht mehr da. Aber Schuld ist ebenso auch das laue christliche Volk. Und eben das Boden, Bodenpersonal der christlichen Kirchen. Die Geistlichkeit bis zu den höchsten Würdenträgern haben mit ganz wenigen Ausnahmen versagt. Was hört man vom Papst? Er führt die Heilige, Heilige Jahr ein, aber Barmherzigkeit. Lasst alle Flüchtlinge, die Islamisten herein, die christliche Kirche, lasst sie herein. Mein Gott, nochmal. Und ich höre kein Ding von der Kirche, eine Warnung. Das alles ist nicht das, was der Heiland sich wünschte von einer Kirche. Also ich muss predigen, was Gott will, nicht was der Mensch will. Denn die Länder 
sind nicht christlich mehr. Ihr wisst, was ich mal gesagt habe, die werden belogen, belogen, belogen. Und Mama muss man tatsächlich Widerstand leisten. Es gibt sogar möglich, dass man gegen den Staat mal Widerstand leisten muss. Ihr werdet schon sehen, wenn das Geld nicht mehr in Noten und als in Geldscheinen Ich weiß jetzt nicht, wie das er soll sagen, dass es einem nicht mehr mit Geldschein zu zahlen geht, sondern nur noch durch ein Zeigen, Kopf oder Hände. Und da ist man schon sehr stark dahinter, das einzuführen. So hat der Staat dann alles im Griff. Ob du nur ein Kaugummi kaufst oder draus ist mit, dann musst du, du kannst es nicht mehr mit einem Frankenstück oder sowas reinwerfen oder Euro, sondern man muss die Stirne oder wo es auch ist hinhalten. Und alles kann übersehen werden, was du tust. Es bleibt dir nur noch entweder Tauschgeschäfte, oder selbst anbauen, was du nötig hast. Gandhi, der große Gandhi, sagte einst, ziviler, ziviler Ungehorsam wird zur heiligen Pflicht, wenn der Staat den Boden des Rechtes verlassen hat. Darauf sagte er dann, sicher, zuerst injurieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann fallen schon viele um, und dann bekämpfen sie dich, und dann gewinnst du. Aber zuerst kommt das Injurieren, das Auslachen und das Bekämpfen. 